Hi guys, I will show you a watercolor drawing today and um, it's a very easy thing to do even I can draw that without erasing because as you can, as you notice now I didn't use a pencil that I can erase I just already started with my watercolor pencils, yay! <laughs> but it's a very very easy shape, it's a um, shell and yeah, just I think I'm not even having a reference, but I only I wanted to show you that it is there are so many easy shapes around you can start to draw because most people say oh, I can't draw and it's so absolutely fantastic to do that with this simple simple shapes you have immediately success and um, it makes you want to do more and more and yeah you know. I work so much more with watercolors now. It's definitely a medium I'm using more in the summer because of the heat and you know in my studio it can get so so hot that everything dries up so quickly so it's more difficult to work with acrylic media. So that's why I use so much more watercolors in the summer. But as I said I wanted to inspire you, want to show you that you can have so so many easy shapes you can practice with and that's one of them. Uh, hallo ihr Lieben, ich werde euch heute eine Aquarellzeichnung zeigen und zwar wollte ich euch einfach so ein bisschen inspirieren mit so ganz einfachen ähm, einfachen Motiven und zwar hier brauchte ich nicht mal meine Referenz dafür und habe auch nicht mit dem Bleistift angefangen um radieren zu können, sondern direkt mit meinem Aquarellstift. Ja, ganz mutig war ich. Und das ist aber auch ziemlich popelig. Und deswegen wollte ich alle, die sich so ein bisschen immer fürchten und ach nie, und das ist alles so ein bisschen schwierig mit dem Wasser und mit dem Aquarell und mit Zeichnen, denke ich auch, aber es gibt so viele Motive, die ganz einfach sind. Und da wollte ich euch jetzt mal ein bisschen inspirieren und ermutigen, einfach zu machen. Und klar, es ist Sommer. Ich arbeite im Sommer wesentlich mehr mit Aquarellmedien. Aus gegebenem Anlass, klar, ist es heiß. Und die Aquarellmedien sind so, so schwer zu kontrollieren, wenn es so heiß ist, wenn du irgendwas machen willst, das eben, was eben, äh, äh, sagt schon, langsam trocknen soll. Und es ist relativ schwierig. Und darum lasse ich mich da eher auf das Wasser, äh, Wasser, <lacht> Aquarellmedium ein, weil es einfach besser zu kontrollieren ist. Es macht nichts, wenn es schneller trocknet. Dann macht man noch mal eine Schicht drauf. Und ja, hier habe ich dann so verschiedene Schichten. Ihr habt ja gesehen, erst angefangen mit so ein bisschen Ocker, ein bisschen dunkler noch, um Schattierungen reinzukriegen. Das ist jetzt so Türkis, Grün und Blau, was ich noch benutze, einfach auch, um so ein bisschen Spiel reinzubekommen. Und ähm, was ich auch gerne mache, eigentlich, ich arbeite auch gerne mit Alkoholinks, aber das ist auch ganz, ganz schwer im Sommer, wenn es so heiß ist. Wenn du 30 Grad hast in deinem Studio, mit Alkoholinks kannst du vergessen. Das verdunstet so schnell, da kriegst du nichts Vernünftiges mit hin. Und deswegen, wie gesagt, meine, meine Aquarellsachen. Und ähm, da habe ich dann ein bisschen Zeit, um zu üben. Weil ich bin immer so eher der Typ, der oh, üben. Hm, ja, ein bisschen, bisschen faul, aber mit Übung kommt, kommt wirklich, Übung macht den Meister, ist vielleicht ein dummer Spruch, und ein abgeleierter Spruch, aber er stimmt einfach. Okay, you could see me now doing a bit of coloring. Uh, you, you know, I started with this ochre and then I put in some dark colors for shading and green, turquoises in green and in blues. So, and that's grounding the little thing here. Um, just in this sand color, it's okay again, I think, I can't remember, something like ochre, dark ochre, yeah. And what I will do actually is I will uh, use a bit of a rough paper, it's a watercolor paper, and um, scribble some of my watercolor pencils on it, and then I will take it up for um, and, and paint with it, that's a little trick. You can do when you need a bit more and you don't want to take it from the pencil directly or draw onto the paper and it's to me it's always nicer to control when you take the paint from the pencil or in this case from this paper um, it's less smudgy or less stainy 
and you I I can personally I can blend it into each other much much better it's a little trick so I don't like to put down um, huge areas with the pencil to me it's more difficult to work with a lot of people can do that I'm <sighs> No, I don't like to do that. Let's say it like this. Ich habe jetzt hier, wie ihr gesehen habt, auf dieses ähm, raue Aquarellpapier auf der Seite ähm, mein äh, Aquarell ähm, ähm, Pencil, ähm, Stifte, Stifte. <lacht> ähm, bisschen was draufgepackt, einfach damit ich es mit einem Pinsel aufnehmen kann. Das macht mir mein Leben leichter. Ich arbeite sehr gerne in dieser Weise. Ich mag mit den äh, Bleistiften nicht so gern auf großen Flächen malen. Das ähm, macht es mehr, mehr fleckig oder die Gefahr besteht, dass es fleckiger wird. Und ich mache es mir einfach. Ich kann damit viel besser umgehen, wenn ich das auf diesem Blatt Papier habe oder eben vom, äh, mit einem Pinsel von meinem äh, Stift direkt nehme. In dem Fall ist das mir aber zu viel Farbe. Darum mag ich es lieber auf einem Papier scribbeln, dann nehme ich das auf und verblende. Es kann es wesentlich einfacher verblenden auf dem Papier als ähm, in der anderen Methode. Und das, was ich, ähm, das habe ich euch hier zeigen wollen. Kleiner Trick. So, ich schreibe jetzt noch was darüber. Ich bin jetzt nicht die beste, die beste, ja, meine, meine Buchstaben sind jetzt nicht immer die schönsten, aber ich bemühe mich und ich finde, das ist ganz okay. Das heißt, mehr davon, das packe ich mir jetzt erst mit, das mache ich mit dem Bleistift erst, definitiv, weil ich mir beim Schreiben das nicht zutraue, besonders schön zu schreiben. Ich habe eine furchtbare Sauklaue. Deswegen erstmal mit einem Bleistift vor und dann gehe ich mit, mit Farbe drüber. You know, I just, I'm not having the best handwriting, so that's why I use here a pencil first that I can erase stuff I don't like and go over with an ink uh, ink pen here to yeah, yeah let it look nice doesn't really but it's okay so that's it guys i say thanks so very much for watching i hope you like it and if so please leave me a thumbs up and a comment would be very much appreciated and i hope i will see you very soon with my next project until then i wish you a fantastic time be careful guys stay healthy and never forget to stay creative bye bye Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig, riesig freuen. Ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine super schöne Zeit. Bleibt bitte gesund und passt gut auf euch auf. Und vergesst aber niemals, kreativ zu bleiben. Also bis dann. Macht's gut. Tschüssi.